Hi guys, welcome back to our channel. You are watching Pets and Life. Today, we are going to talk about our video about pigeons. சரி புறாக்கள் வளர்த்தா நல்ல லாபமா இதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை த்ரோ பண்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதுவரை நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க புறாக்கல்ல நிறைய வகை இருக்கு ஃபேன்சி பீஜின்ஸா இருக்கட்டும் ஹோமரா இருக்கட்டும் இல்ல சாதா புறாக்களா இருக்கட்டும் மூணு பிராட் கேட்டகரியா நான் பிரிக்கிறேன் முதல்ல சாதா புறாக்கல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம மூணு கேட்டகிரியில புறாக்களுடைய வகைகளை பிரிச்சிருக்கோம் இதுல எந்த வகை ரொம்ப லாபம் தரக்கூடியது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா முதல்ல சாதா புறாக்களை பத்தி பேசலாம் சாதா புறாக்கள் பாத்தீங்கன்னா ஜோடி முந்நூறு ரூபாயில இருந்து முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த புறாக்களை நீங்க வளர்க்கும் போது ஒன்றரை மாசத்துக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சிக்ஸ் கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேலாகவே மேக்சிமம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த அடல்ட் புறாக்களில் ஒன்று நீங்கள் கடையில் கொண்டு பெட் ஸ்டோரில் கொண்டு சேல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புறாவை நூறுபாய்க்கு வாங்குவாங்க ஸோ ஆக மொத்தம் ரெண்டு புறா நீங்கள் கொடுக்கும்போது இரநூறுபாய்க்கு வாங்குவாங்க ஸோ வெளியே நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க உங்ககிட்ட வந்து வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேரை முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரை சேல் பண்ண முடியும் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்பவே ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த சாதா புறாக்கள் சாதா புறாக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால நமக்கு நிறைய சிக்ஸ் அண்ட் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம அடுத்தடுத்து ப்ரீடிங் எடுத்துக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல லாபம் தரக்கூடியது ஸோ சாதா புறாக்களுடைய லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை ஜோடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்தது சப்போஸ் ஒரு பத்து ஜோடி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு இது பல மடங்காக அதிகரிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சாதா புறாக்கள் எடுத்து சப்ளை பண்ணலாம் ப்ளஸ் சாதா புறாக்கள் வளர்க்குறதுனால இன்னும் நிறைய லாபம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருந்து மற்ற புறாக்களையும் கூப்பிட்டுட்டு வரும் உங்களுடைய லாஃப்ட்டுக்கு ஸோ அதில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் ப்ராஃபிட் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சாதா புறாக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேன்சி புறாக்களோட முட்டைகளை அடக்காக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இதை நான் ஃபேன்சி புறாக்கள் கவர் பண்ணும்போது அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் அடுத்ததா நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஹோமர் ஹோமர் புறாக்கள் எந்த அளவுக்கு லாபம் தரக்கூடியது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஹோமர் புறாக்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இதோடைய மார்க்கெட் ரொம்பவே தனி ஹோமர் புறா அப்படின்றது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர்களை கடந்தும் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு மீண்டும் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு வகையான புறா தான் இந்த ஹோமர் இந்த ஹோமர்லேயும் கொஞ்சம் டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் இந்த ஹோமர் புறாவோட மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஒரு பிகினருக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும் இந்த ஹோமர் புறாவை பற்றி கற்றுக்க அதை ரேஸ் விடுறது அதுலேருந்து எப்படி வருமானம் ஈட்டுறது அப்படின்றது பட் இதோட காஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோடி மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா அதிகபட்சமாக பத்தாயிரம் ரூபா வர கூட இந்த ஹோமருடைய மார்க்கெட் இருக்கு ஒரு ஜோடிக்கு அது நீங்க சூஸ் பண்ற குவாலிட்டி பொறுத்து ஒருவேளை ஹோமர் புறாக்கள் வச்சு தான் நீங்க உங்களுடைய மார்க்கெட்டை துவங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு சில நெறிகளும் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப ஒரிஜினலான பீஸ் வாங்கக்கூடியதாக வேண்டியதாக இருக்கும் நல்ல ட்ரஸ்டடான செல்லர்ட்டிலிருந்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் மேல் ஃபீமேலாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சு ப்ரீடிங் டைமில் மட்டும் ப்ரீட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது ரேஸ் விடுறது ஸோ இது ஒரு பிகினராக இருக்கிறவங்களுக்கு சஜஸ்டட் இல்லை ஹோமரோடைய மார்க்கெட்டை நம்ம இப்போ டச் பண்ண போகிறது இல்லை என்னுடைய சஜஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி புறாக்கள் தான் ஃபேன்சி புறாக்களுக்கு இப்போ நம்ம மூவ் ஆகலாம் சரி ஆர்டினரி பீஜியன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் அதில் எவ்வளோ லாபம் வரக்கூடியதாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு உதவிகளாக இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்தது ஹோமரையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம கவர் பண்ணக்கூடியது ஃபேன்சி பீஜியன்ஸ் பற்றி இது கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்காகவும் இருக்குது புறாக்களுடைய வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரமில் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் சிராஜ் ஃபேன்டைல் பீஜியன் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி ஃபேன்சி புறாக்களில் பல வகைகள் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் ஃபேன்டைல் பீஜியன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பேரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில இருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் வர கூட போகக்கூடியதா இருக்கும் இதை வந்து எல்லா கடைகள்லையும் நீங்க கொண்டு போகணும்னு சேலுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த கடைகள்ல அதை வாங்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்தாதான்
இந்த ஃபேன்சி பீஜினை வச்சு தான் நீங்கள் தூங்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதோடைய குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் சிராஜ் பீஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோடைய மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரிஜினல் பீஜன்ஸ் ஒருவேளை நீங்கள் நல்ல ஒரிஜினல் ப்ரீடாகவே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த சிக்ஸ் ஒரிஜினலாக வருமா அப்படின்றது ஒரு டவுட் இப்போ சிராஜ் பீஜினோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறுபாலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா வரை வரும் ஃபேன்டைல் பீஜன் நான் ஆல்ரெடி ப்ரைஸ் சொல்லிட்டேன் இன்னும் ஆஸ்திரேலியா பீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரும் இன்னும் நிறைய ப்ரீட்ஸ் இருக்குது ஸ்விஃப்ட் இருக்குது மோதினா இருக்குது கிங் இருக்குது ஸோ கிங் பீஜனை பார்த்து பேசணும் அப்படின்னா இதோடைய பேர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும் ஸோ ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ப்ரீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பீஜனை நம்ம ப்ரீட் பண்ணும்போது இதில் இருந்து நமக்கு ரெண்டு சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அது ஒரு நாலாயிரம் ரூபாயாக மாறிடுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை எல்லாம் நீங்கள் மார்க்கெட் பிடிக்கிற வர தான் ஓரளவு நிறைய ஃபேன்சி ப்ரீஜின் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறீங்க நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கிங் மேக்கர் ஆகலாம் இந்த ஃபேன்சி புறாக்களில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக முட்டைகளை அடை காக்காது அதாவது முட்டைகள் ஒழுங்காக விடாது இல்லை விட்டாலும் அடை காக்காது அடை காத்தாலும் குஞ்சுகளை ஒழுங்காக காப்பாற்றாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஃபேன்சி புறாக்கள் வளர்க்கும் போது கண்டிப்பாக அது கூட சேர்த்து சாதா புறாக்களையும் வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஃபேன்சி புறாக்களை எடுத்து ஃபேன்சி புறாக்களுடைய முட்டைகள் எடுத்து சாதா பி புறாக்களில் மாற்றி வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இது மூலியமாக ஃபேன்சி பீஜன்ஸ்லேருந்து நம்ம மாதத்துக்கு ரெண்டு கிளச் எடுக்கலாம் அதாவது நாலு முட்டைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சாதா புறாக்கு நீங்கள் மாற்றி வச்சிடலாம் மாற்றி வச்சு அதிலேருந்து வர சிக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வைஸ் வேலை நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா ஃபேன்சி புறாக்களுடைய மார்க்கெட்டை நம்ம கண்டிப்பாக பிடிச்சிடலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணுற குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ப்ரீடு சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் செலக்டர் இருந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லா ப்ரீடும் அடுத்த டைம் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஒயிட் ஆஸ்திரேலியா பீஜியன் மட்டும் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒயிட் ஆஸ்திரேலியா பீஜியன் மட்டும் நீங்கள் வச்சு ப்ரீட் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க முட்டைகளை சாதா புறாக்களுக்கு மாற்றி மாற்றி வைக்கிறீங்க நல்ல ப்ரீடாவது நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பேரே உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுபாலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வர கூட போகக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் புறாக்கள் இருக்கு அதோடைய ரேட்டுகள்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் அந்த மாதிரி புறாக்கள் வாங்கியும் நீங்க வளர்க்கலாம் நிறைய பிரீட்ஸ் இருக்கு எந்த புறாக்களை நீங்க சூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் முதல்ல சாதா புறாக்கள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்பதான் நீங்க புறாக்கள் வளர்க்க போறீங்க இனிதான் நான் அந்த பீஜின் மூலியமா ஏதாவது பார்க்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சாதா புறாக்கள்ல இருந்து வளர்த்து கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த உங்களுடைய கேட்டகரி என்ன அப்படின்றத நீங்க சூஸ் பண்ணணும் சாதா புறாக்கள் வச்சு வளர்க்க போறீங்களா இல்ல ஹோமர் வச்சு வளர்க்க போறீங்களா இல்ல ஃபேன்சி பீஜின் வச்சு வளர்க்க போறீங்களா அப்படின்றத நீங்க சூஸ் பண்ணிடணும் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா இந்த ஃபேன்சி புறாக்கள்ல நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்கும்னா இதை நம்ம ஒவ்வொன்றையும் இண்டிவிஜுவல் பிரீடிங்ல தான் வளர்க்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கிராஸ் பிரீட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சப்போஸ் நீங்க சிராஜ் பீஜினும் ஃபேன்டைல் பீஜினும் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மேலும் அந்த ஃபீமேலும் கிராஸ் ஆயிடும் மார்க்கெட்ல நமக்கு சுத்தமா கிராஸ்ன்னு வேல்யூவே இருக்கு சாதா புறாக்களுடைய பிரைஸ்ல தான் அதையும் வாங்குவாங்க அதனால இண்டிவிஜுவல் கேஜ் பிரீடிங் செட்டப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புறாக்களுக்கு தேவையான சப்ளிமெண்ட்ஸ் கேர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த ஃபேன்சி புறாக்களில் அதே சமயங்களில் லாபமும் நமக்கு அதிகமாக ஈட்டக்கூடியதாக இருக்கும் புறாக்களுடைய மார்க்கெட் ரொம்ப பெருசு இதுக்கான கஸ்டமர்ஸும் நிறைய இருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சென்னை மாதிரி ஏரியாக்களில் இருந்து உங்களுக்கு புறா வளர்க்குறதுக்கான இடமும் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சம்பாதிக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ்க்கோ எங்கேயோ போயிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் பட் நம்மளுடைய ஹாபியை நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்கும்போது அதில் இருந்து நிறைய சக்ஸஸ் நமக்கு கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு நீங்கள் வீட்லேயே ஒரு குட்டி இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் மயில் புறா வச்சு வளர்த்துட்டு இருந்தேன் அது பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் ஒயிட் ஃபேன்டைல் பீஜன் இந்த பீஜன் ரெண்டு தடவை செக்கு கிடைத்தது ஸோ ரெண்டு தடவையுமே எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் கிடைச்சிது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு நான் சேல் பண்ணேன் அங்கேயே எனக்கு மூவாயிரம் ரூபா கிடைச்சிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள நான் வாங்கின முதல்ல நான் எப்போவோ எடுத்துட்டேன் இது ஒரு பேர் வச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை